Hello everyone and welcome back sa ating channel and sa video na to ang pag-uusapan natin is yung follow-on offering ni AC Energy Corporation okay and to start this alamin natin yung mga types of stock offerings ng isang company and by the way this is only limited din sa mga ordinary shares ng isang company kasi pwede rin sila mag-issue ng preferred shares and then ng bonds di ba pero itong pag-usapan natin dito is more on din sa ordinary shares ng isang company. And meron tayo dito tatlong types ng stock offerings. Unang-una dyan is yung ating initial public offering or tinatawag din nating IPO. And then meron tayong stock right offering or SRO. And then meron din tayong follow-on offering or FOO. And by definition, ano ba yung pinagkaiba ng tatlong ito? For IPO, eto from the word itself a company issues shares of stock to the public for the first time ayan so unang una pa lang offer si company ng shares sa public and then sa SRO naman um, a company issues rights to existing shareholders to purchase additional stock okay so si company nagii-issue siya ng shares dun lang sa mga existing shareholders And then for follow-on offering eto naman is para rin siyang IPO pero ang pinagkaiba lang niya is after siya ng IPO, okay? And then later, pag-uusapan natin, di ba, si AC Energy, hindi naman siya nag-IPO, nagkaroon siya ng backdoor listing. So, pagkaroon nagkaroon ka ng backdoor listing, is subsequent issuance, is tinatawag mo na rin follow-on offering, okay? And then, who can avail these types of offering? For IPO, anyone. So, you don't need to own the shares of the company in order to avail. And for stock right offering, dapat meron kang shares ni company before nung X date. So, ayan, dapat um, owner ka before a day nung X date. And then for follow-on offering, um, anyone din. So, kahit wala kang shares ni ASEN right now or before the offering date, makakapag-avail ka pa rin ng follow-on offering. Okay? And then, how about yung ating share allocation? Yung kay IPO, depende yan kay broker or kung nag-subscribe ka through PSEC, Ayun, so depende yon sa allocation na ibibigay sa iyo. And for stock right offering, ayan, so guaranteed yung for the first round. So kinakalculate yan, depende dun sa ratio of entitlement. And depending dun sa broker yung additional shares mo for second round. And recently dito kay AC Energy, I think 10% yung mga nakuha ng mga kay call na mga users sa second round. Okay, 10% nung Um, entitled shares nila yung nakuha nila, di ba? So, iba-iba yan per broker. Sa iba na kikita ko, mga 3% lang or 5%, di ba? And then, for follow-on offering, ayan, depende rin sa broker yung allocation na makukuha mo dyan. So, hindi pwede yung unlimited ka dyan. And then, how to avail? For IPO, pwede ka mag-avail dito through your broker or pwede rin sa PSE EZ. And then, for stock right offering, eto, sa broker mo siya ina-avail. So, nagkakaroon ka ng option or ini-email ka ng broker mo on how to avail the SRO. And then, for follow-on offering, so, wala pa siya sa PSE EZ, pero I think plan nila na integrate din itong FOO and SRO sa PSE EZ para pwede ka rin mag-subscribe doon. Pero right now, kay broker ka lang din makakapag-subscribe sa follow-on offering. Okay? And then, let's talk about the adjustment to prices. For IPO, syempre, initial pa lang yan. Walang adjustment dan. Pure market sentiment ang mangyayari dan. Kung magkano gusto, hen, magkano gusto bilihin ng buyer and magkano gusto ibenta ng seller. So, doon magtatagpo yung prices nan. And then, for stock right offering, meron tayo dyan, theoretical x right price. So, bakit nga ba nagkakaroon ng adjustment pag SRO? Kasi pag SRO, before ng X date, um, binibili mo dyan yung shares plus yung rights. So, pagkadating ng X date, ang binibili mo na lang is yung shares. Wala na yung rights. Kaya nagkakaroon tayo ng adjustment. Yung presyo nung right is imina-minus mo doon sa presyo a day before nung X date. Kaya nagkakaroon tayo ng adjustment. And then, syempre, hindi rin mawawala dyan yung ating market sentiment. So, regardless kung anong price spend mag-adjust. And then, de syempre, depende pa rin yung magiging final open and close price na sa market sentiment. And then, for follow-on offering, parang IPO lang din. So, wala siyang adjustment. Kasi nga, di ba, hindi ka naman entitled na parang dividend yan. Di ba? Hindi naman parang dividend dyan na may X date. So, diretso yan sa offering date and then sa listing date. And then, yung prices dyan depende purely sa market sentiment and walang adjustment dyan na mangyayari. Okay? Okay, so let's talk about naman dun sa ating tinatawag na preemptive, right? Di ba? Dapat pag shareholder ka ni ASEN right now, 
dapat say mo na i-offer yung mga additional shares para hindi ma-dilute yung ownership mo, di ba? So, ayun yung tinatawag na natin na preemptive rights. Ito, dapat i-offer muna sa iyo ni company yung additional shares na i-issue nila, di ba? Ayan, nangyari yan nung stock right offering, di ba? In-issue muna sa mga existing shareholders yung shares na yan, di ba? And then, pero ito, hindi siya absolute right ng isang shareholder. Ayan, pwede siyang i-wave sa ating articles of incorporation. And for a sense, sadly, is naka-wave siya under ng Section 7. So, ito yung sinasabi sa Articles of Incorporation, Section 7 ni ASEN. That existing stockholder shall have no preemptive right in relation to shares issued in good faith in exchange for property needed for corporate purposes. Ayan. So, dininay talaga or winave ni ASEN yung preemptive right ng mga existing shareholders. So, ayan. Pwede nang i-offer yan sa kahit kanino, okay? Okay, so let's talk naman about dun sa mga stock offerings na nangyari dito kay AC Energy Corporation. And by the way, ito si AC Energy Corporation, hindi siya nag-IPO, okay? Nagkaroon lang siya ng backdoor listing through Finma Energy noong 2019. So, in-acquire niyang Ayala Group of Companies, itong si Finma Energy na later na naging ASPH and then naging ASEN, okay? And then, for the stock right offering, tapos na ito no, January 2021. And then, ito yung kasunod na gagawin nila after ng JIC transaction. So, magkakaroon tayo ng follow-on offering or FOO sa second quarter or third quarter of 2021. And then, yung number of shares to be issued or number of shares issued for the stock right offering is 2.27 billion. While sa follow-on offering, ang i-offer dito na additional shares is 2.25 billion. Okay? And then for the price is yung ating SRO ito ay priced at 2.37 and then ito naman ating follow-on offering is priced at 6 to 8.20 and kung titignan nyo, di ba? So, um, nag-publish na agad si AC Energy ng kanyang price range. And maganda ito na support. So, 6 pesos so, solid support na yan. Ibig sabihin, vina-value na ni company na, oy 6 to 8.20 na dapat yung range natin right now after ng SRO. And yung 6 na yan, malakas na support na yan. And kung makakabili ka pa below 6, so, mas maganda yon para sa'yo kasi mas makakamura ka, di ba? Pero I think, remotely possible na namang yari na mag uh, below 6 siya. Pero pwede pa rin, syempre, kung magbubuhosan, di ba? So, pwede pa rin siya mag below 6. Pero, ayan, um, parang naging solid support na yan. And how, how about yung ating 8.20? So, ayan, napakalakas na resistance na yan, di ba? Parang isipin kasi ng mga tao, di ba? So, pwede ka naman mag-avail sa follow-on offering ng 8.20 or below. Bakit ka bibili above ng 8.20? Pero, ayan kasi yung follow-on offering, di ba? Hindi guaranteed yung number of shares na makukuha mo dyan. Compare natin yan sa market na kung magkano yung gusto mong bilihin na shares or ilang shares yung gusto mong bilihin, pwede mo siyang bilihin as long as may magbebenta, di ba? So, pwede mong ibilihin yung lahat ng gusto mong shares na as long may, as may seller. And sa follow-on offering kasi, um, very limited lang and subject siya sa allocation. So, hindi makukuha lahat ng gusto mong shares dito, okay? And itong 8.20 na to, pwede itong mabasag sooner or later kapag ka nagkaroon ng mga major catalyst. So, later, um, uh, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga fundamental aspects na kailangan natin i-consider uh, with regard dito sa ating 8.20 na resistance. Okay? Okay, ayan. So, pag-usapan naman natin yung timeline of activities nitong capital structuring ni AC Energy. By the way, ito, nagka-capital structure kasi sila kasi nga um, need nila ng funds para dun sa kanilang target na 5 gigawatts of um, renewable energy by 2025. Okay? Ito yung mga timeline of activities nila. Unang-una dyan yung stock right offering, kakatapos lang nito, nitong January 2021. And ang um, initial nila shares is 2.27 billion. And ang cumulative shares na, na outstanding right now is 15.96 billion. And after ng SRO, ang target nila is yung JIC Singapore na subscription. Okay, ito priced sa 2.97 pesos per share. And ang issue nila is 4 billion shares. Okay? And after nito, 19.96 billion na yung magiging outstanding shares natin. Okay? Pero yung listed is 4 billion pa rin. Okay? And then, after ng subscription ni JIC, magkakaroon tayo ng follow-on offering nitong second quarter or third quarter of this year. And ang i-issue naman nila na number of shares is 2.5 25 billion. This will increase yung market float natin or public float 
And ito, magiging 6 billion na yung uh, total shares ng public. Okay? And yung cumulative number of outstanding shares naman is magiging 22.21 billion. I think ito na yung last na uh, makaka-apekto sa mga public shares yung kanilang follow-on offering. Kasi after neto is yung infusion na ng international assets ni ACEI. So, mag issue si ASEN ng shares dito kay ACEI para may transfer ni ACEI yung kanyang assets internationally dito kay ASEN. And ang magiging total number of shares is 38.90 billion na yan. And by the way, hindi lang naman siya puro dilution kasi makakatulong din ito sa net income ni AC Energy yung mga international assets ni ACEI pati yung mga uh, proceeds nito ng ating stock right offering nung JIC subscription pati nung follow on offering para sa kanilang target na capacity. Okay, and then yung last activity nila for this year is yung rebalancing of shares. And dito wala naman silang issue na bagong shares kundi ibabalance lang nila yung ownership kasi dapat 17.5% yung total ownership ni JIC kumpara dun sa 38.90 billion na shares, okay? And magkakaroon ng transfer between ACEI and then JIC Singapore, okay? So, ayan yung timeline of activities nila. And then, uh, pag-usapan naman natin yung mga important fundamental aspects na maaaring maka-apekto dito sa price ni ASEN. So, kaya ba niyang ma-break yung resistance na 8.20 na maximum offer price dun sa ating follow-on offering? So, tingnan natin kung ano itong mga to, okay? Okay, so unang-una dito yung use of proceeds. Para saan nga ba gagamitin ni AC Energy yung mga proceeds na nakukuha nila? Okay, and by the way, dito sa nabasa ko is the company kasi is expanding its investments. Not just in the Philippines, pero within the Asia-Pacific region. So hindi lang sa Philippines si ASEN, kaya uh, bili siya ng bilhin ng mga assets in order to have 5 gigawatts na target niya na renewable energy by 2025. So, hindi naman yan basta pinambabayad na lang ng utang, di ba? Ginagamit yung proceeds natin pang expand sa business nila para ma-attain yung kanilang target capacity na 5 gigawatts. This is good for the business kasi uh, mag-grow pa yung company, di ba? Ayan. So, um, in relation dito sa proceeds na to and sa mga investment nila into assets, tingnan natin yung return on assets and then return on equity na tong investment natin kay AC Energy. And by the way, this is based on the third quarter 2020 financial statements. Okay, so unang-una dito yung ating return on equity. Uh, meron si AC na 22.09% return on equity. Ano ibig sabihin na ito? For every peso of equity na ini-invest natin kay AC is nagagawa niya kumuha ng return na 0.22 centavos. And ayun, malaki na yan kasi within 5 years, di ba? 22% or 20% times 5 makukuha mo na agad yung in-invest mo kay ASEN na 100% na agad, di ba? Bumalik na agad sa'yo yung investment mo and malaki tong return on equity na to. And how about yung return on assets? Ang return on assets ni AC Energy based sa third quarter results is 7.24%. Ang ibig sabihin nito, for every peso na ini-invest ni ASEN sa isang asset, kuwari bumalik siya ng mga solar panels and then businesses, ang nakukuha niya dito is 7.24%. So, ibig sabihin, meron siyang 0.07 return for every asset investment. And ito, medyo mababa pa siya kasi nga nung 2020 is kakabili niya lang nung ilan sa mga assets kasi nga nagkakaroon pa siya ng restructuring, di ba? And nag acquire pa lang siya ng mga assets. And ito mga assets na to hindi pa nag operate at full capacity. So, hindi pa na re realize yung full capacity nito to generate revenue. Kaya medyo mababa pa. Pero moving forward is ina-expect natin na tataas yung ating return on assets ni ASEN. Okay? And ito, isa pa sa mga abangan natin yung ating dividend policy. And by the way, ito, source niya sa, sa disclosure nila is magkakaroon siya ng payout na 25% to 50% of the previous year's core net income. So, i-declare niya na dividends yung 25 to 50%. And re yung remaining 50% is pwede niyang i-reinvest sa business para sa kanya mga future projects, di ba? Ayan, by the way, kung mas mababa yung mga average mo dito kay AC Energy is mas malaki yung makukuha nyo yung dividend yield, di ba? The lower your price, the higher your dividend. Kaya, kung makakabili kayo na mas mura, di ba? Mas maganda kasi makakuha kayo ng dividends. Ayan. And then, how about ito sa MSCI, Philippine Small Cap Index? And by the way, si AC Energy is included dito sa MSCI Philippine Small Cap Index and pangatlo siya dito just below AG or Alliance Global 
And ang top one dito is si Robinson's Land Corporation. And ito pala, nung November pa to. And this coming February, February 10, 2021, is magkakaroon ng quarterly review. And yung magiging result nito is may implement sa March 1, 2021. And we can expect maybe that ASEN will have more uh, weight dito sa index. Kasi nga, di ba, nagkaroon siya ng stock right offering. And tumaas yung um, market price per share ni AC Energy. So basically, tumaas yung market capitalization niya. So baka medyo tumaas din yung index weight niya. And ano yung sabihin nung no, pag tumaas yung index weight niya? So uh, kung uh, mas makaka-attract to ng mga international investors, di ba? Um, kaya kung mapapansin nyo, medyo malaki-laki yung mga nakukuha nating foreign dito Yung net foreign buying natin kay AC Energy Kasi nga, di ba, bago ka mag-invest sa ibang company You may consider investing ito sa MSCI Kasi nga, di ba, ito na yung mga magagandang company And established na itong mato And dito, meron tayo mga um, ilang criteria para makasali dito sa MSCI um, Na small cap index Ayan, unang-una dito, yung value Relatively inexpensive stock And then low size smaller companies and then momentum or rising stocks ayan si Asen and then meron siyang sound balance sheet stocks and then meron rin siyang yield so nagbabayad siya ng dividends and then low volatility lower risk stocks ayan and then ito pa isa pa sa mga abangan natin is yung Meralco na CSP so currently merong 9 daw na nagbid na companies dito sa Meralco CSP to fill yung ating 18 uh, megawatts na power requirements beginning 2024 and the report itong nabasa ko news indicated that si ASEN uh, with a joint venture with Solar Philippines is tina-target na mag-join dito sa ating CSP and if mapanalo nito na itong bid na to is makakakuha sila ng contract with Meralco to supply 1.8 megawatts of power, di ba? So, malaki yan kasi ang target nila by 2025 is 5,000 megawatts or 5 gigawatts, di ba? And kung makakuha nila itong 1.8, one third na agad nung supply nila is my customer na agad, which is si Meralco, okay? And then, let's proceed dito sa effect of follow-on offering. Di ba, sabi ko sa inyo kanina, is hindi nagkakaroon ng adjustment dito sa follow-on offering and purely market sentiment lang to and reviewin natin yung naging past stock offering dito which is yung recent natin na si PHR and ito yung mga relevant details dito sa follow-on offering ni PHR yung BOD approval niya is noong June 22, 2020 and tingnan natin yung chart ni uh, PHR noong June 22, 2020 ano ba nangyari kay PHR noong June 22, 2020 okay nung declaration or announcement nung follow-on offering. Okay? Ayan yun. So, June 22. So, green siya. And, nagtitrade naman siya dito sa ating range. And, after noon, medyo tumaas siya ng konti after ng announcement. And, ito, meron siyang 14% gain nitong June 22 nung date of announcement. And, itong June 23, a day after, meron pa siyang 8.42%. So, actually, tumaas pa yung price niya after mag-announce ng follow on offering amounting to uh, 1 to 2.5 na offer price per share and ang ang issue nila na shares is 450 million okay and then how about yung announcement of final price ito in announce nila dito na 1.68 pesos yung offer price na final from 1 peso to 2.5 range ang final is naging 1.68 ito in announce no October 19 2020 and nagkaroon siya ng negative 5.58% na loss. So, tingnan natin sa ating chart nangyari noong October 19, 2020. Okay, ito yan. So, October 19. Ayan. So, nagkaroon siya ng 5.58% na loss. And then, no other day, um, nagkaroon siya ng 28.74%. So, na-pump yung kanyang price ni itong um, a day after. So, October 20. And kasi kasabay na in-announce dito ng final price is yung voluntary suspension. So, masususpend daw si PHR uh, for the period of October 21 to November 4, 2020. Siguro may mga bule kasi um, assumption nila is pag nasuspend yung isang stock is nagagap up, di ba, kapag ka nag-resume. So, pwede rin naman na pinump siya ng mga institutions, di ba? Ayan. So, ayun yung nangyari sa kanya. Tumaas pa siya a day after 28.74 and tingnan na natin yung nangyari sa kanya noong listing date noong November 5, 2020 ayan yon after niya is nagkaroon siya ng gap down and negative 33.33% siya 
from here, last price niya na 3.27. And medyo malaki yung binaba niya from its last price. Kasi nga, na-pump ito, di ba? Ang normal trading range lang naman talaga niya is dito, di ba? Kaya na-pump lang siya dito. And kung makikita nyo dito, yung naka-highlight na blue, is ito talaga yung normal range ni PHR. Nagkaroon lang siya ng increase in price dito, malapit ng um, i-announce yung kanyang... Um, final offer price noong October 19, di ba? Nagkaroon lang siya ng konting um, uptrend dito. And then, dito talaga kasi yung price range ni PHR, di ba? And dito rin naman siya nag-open after noong listing date, di ba? And ayun, bumalik naman siya sa kanyang 3 pesos na area, okay? And, and last thing nga pala, kung gusto nyo mag-avail ng follow-on offering, hindi nyo kailangan bumili dun sa uh, a day before ng offering date, okay? So, hindi nyo kailangan bumili. Again, um, kailangan nyo lang may BP kayo and ayo mag-subscribe lang kayo sa broker nyo. Hindi nyo kailangan humabol dun sa kanyang day before ng offer date, okay? And kung kay AC naman, ano ba yung i-expect natin kay AC Energy? Diba, alam na natin na 6 pesos to 8.20 yung kanyang range ng offer price, diba? And ayun, kung i-expect natin is yung stock ni Asen is magte-trade within that range. Pero, possible pa rin na may mag-pump sa kanya na umatangat pa siya above 8.20, di ba? Ayan. So, pero, ayun, ang um, medyo malaki ang probability doon na hindi na siya bababa ng 6 pesos. Pero, pwede pa rin naman mangyari. Pero, maliit lang yung chance, di ba? So, ayun yung mga dapat natin i-expect dito sa follow-on offering ni AC Energy. Okay? So, thank you for watching and see you on my next video.